வணக்கம் இன்றைக்கி கிவிஞ்ச் ஆஃப் தமிழில் டிஃப்ரெண்ட்டான ஹெல்த்தியான ஒரு ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் மல்லி தோசை அதுக்கு முதல்ல ஒரு மிக்சி ஜாரில் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கொத்தமல்லி இலை ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ஒரு பத்து சின்ன பீசஸ் இஞ்சி தேவையான அளவு உப்பு இதை நைஸாக பேஸ்ட் மாதிரி அரைக்கணும் மல்லி தோசை பண்ணுறதுக்கு பேஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு மூணு கப் அளவுக்கு நார்மல் தோசை மாவு எடுத்திருக்கேன் இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ரவை ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கோதுமை மாவு கோதுமை மாவு ஆப்ஷனல் தான் அடுத்து ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் கடைசியாக நம்ம அரைச்சி வச்ச மல்லி பேஸ்ட்டை உள்ளே சேர்த்துருங்க இதை எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க நான் மூணு கப் மாவு எடுத்துருக்கிறனால அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மல்லி இலை பச்சை மிளகாய் எல்லாம் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் எவ்வளோ மாவு எடுத்துருக்கீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் மற்ற அளவெல்லாம் எடுத்துக்கோங்க நார்மலாக தோசை மாவு கன்சிஸ்டன்சி எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் இருக்கணும் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வைக்கணும் பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு ரவை சேர்த்துருக்கிறதுனால தான் மாவை ஊற வைக்கிறோம் ஊறுனதுக்கு அப்புறமா மாவு முதல் இருந்ததை விட கெட்டியாக இருக்கும் அதனால் கொஞ்சமாக வாட்டர் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்ருங்க கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குது இப்போது இப்போ நம்ம தோசை ஊற்ற ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் தோசைக்கல் ஹீட் ஆயிடுச்சு இப்போ கொஞ்சமாக மாவு எடுத்து நம்ம நார்மலாக எப்படி தோசை ஊற்றுவோமோ அதே மாதிரி ப்ரொசீஜர் தான் மேலே ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக வெங்காயம் நீங்கள் கட் பண்ணி சேர்த்தாலும் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த சைடு வெந்துருச்சு இன்னொரு சைடு திருப்பி போட்டுடலாம் ரெண்டு சைடும் வெந்துருச்சு இதை இப்போ வெளியில் எடுத்துடலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதை நீங்களும் கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் இது கூட தேங்காய் சட்னி தக்காளி சட்னிலாம் வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு சூப்பராக இருக்கும் எப்பையும் ஒரே மாதிரி செய்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக செஞ்சோம்னா ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் ரெஃப்ரெஷிங்காகவும் இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம குயின்ஸ் ஆஃப் தமிழ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் ப